എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എറേഴ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് എന്നീ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് അപ്പോൾ നോക്കാം ആദ്യം എന്താണ് എറേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺ ഇൻറ്റൻഷണൽ മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് അതായത് മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത മിസ്റ്റേക്സ് ഇവിടെ അതൊരു ഫ്രോഡോ അല്ലെങ്കിൽ മാനിപ്പുലേഷനോ അല്ല അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് അഥവാ തെറ്റുകളാണ് ഇത്തരം തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യം ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി അഥവാ ജേണൽ എൻട്രി വഴിയാണ് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും ആദ്യമായിട്ട് ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ജേണലൈസിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ എൻട്രികൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എഴുതുന്നു അതിനെ പോസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നു അടുത്ത സ്റ്റേജ് ബാലൻസിങ് ആണ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളെ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ അർത്ഥമെറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനുശേഷമാണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേജിൽ എറർ അഥവാ മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിക്കാം ചിലപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതോ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ആയിരിക്കാം അതോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകളും ആകാം അതായത് തെറ്റുകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എഴുതാൻ വിട്ടുപോകാം ചിലപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ അക്കൗണ്ട് മാറിപ്പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സൈഡ് മാറിപ്പോകാം അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ എമൗണ്ട് മാറിപ്പോകാം അല്ലെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു പോകാം കൂടിപ്പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞും പോകാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പല രീതിയിൽ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം ഈ തെറ്റുകൾ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് പലതായിട്ട് തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എറേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എറേഴ്സിനെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് എറർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ രണ്ട് ക്ലറിക്കൽ എറർ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് എറർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് നോക്കാം ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജി എ എ പി അഥവാ ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അക്കൗണ്ടിങ് അസംഷൻസ് അഥവാ കൺസെപ്റ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അഥവാ കൺവെൻഷൻസ് മോഡിഫൈങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ജി എ എ പി അതായത് ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളെ വയലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഥവാ അതിനെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ജേണൽ എൻട്രീസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എറർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഇൻപുട്ട് എറർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ എഴുതുന്ന എമൗണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ എഴുതുന്ന അക്കൗണ്ട് അതായത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് തെറ്റായിരിക്കും ഇത്തരം തെറ്റുകൾ ട്രയൽ ബാലൻസിനെ ബാധിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പർച്ചേസ് ഓഫ് മെഷിനറി റോങ്ലി ഡെബിറ്റഡ് ടു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ മെഷിനറി ഒരു ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് വാങ്ങുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മെഷിനറി അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിന് പകരം ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ടുള്ള പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് അക്കൗണ്ടിങ് റൂളുകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് അതായത് ശരിക്കും എൻട്രി പറയേണ്ടിയിരുന്നത് മെഷിനറി അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളിന് എതിരാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് എറർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലറിക്കൽ എററാണ് ക്ലറിക്കൽ എററിനെ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം ആദ്യത്തേത് എറർ ഓഫ് ഒമിഷൻ എറർ ഓഫ് ഒമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാപ്പൻസ് വെൻ വി ഫോർ ഗെറ്റ് ടു എൻ്റർ എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ദ ബുക്സ് അതായത് എഴുതാൻ മറന്നു പോവുക ചില ട്രാൻസാക്ഷൻ എഴുതാൻ വിട്ടുപോവുക അതാണ് എറർ ഓഫ് ഒമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എറർ ഓഫ് ഒമിഷൻ രണ്ട് രീതിയിലാകാം ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ഒമിഷൻ ആകാം അതായത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ മുഴുവനായും എഴുതാതെ വിട്ടുപോവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രയൽ ബാലൻസിനെ ബാധിക്കില്ല കാരണം അത് രണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിലും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തേതാണ് പാർ
കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് വൺ എറർ ഈസ് ക്യാൻസൽഡ് ബൈ അനദർ എറർ ഓർ എറേഴ്സ് അതായത് മുകളിൽ പറഞ്ഞ എററുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എറർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം തെറ്റുകൾ മറ്റ് ചില തെറ്റുകളെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആ തെറ്റുകൾ ട്രയൽ ബാലൻസിനെ ബാധിക്കാതെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ വരില്ല അത്തരം എറേഴ്സിനെയാണ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം എറുകൾ ഉണ്ടായാൽ അത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ ബാധിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് കാണിക്കണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ലോസ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു പൊസിഷൻ കാണിക്കണം എന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലിയാകാത്ത അവസ്ഥയും വരാം അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം തെറ്റുകൾ തിരുത്തേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അതായത് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇല്ലിസ്ട്രേഷൻസ് ആണ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ ആകെ അറിയേണ്ടുന്നത് ജയലണ്ടറി എഴുതാൻ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ജയലണ്ടറി എഴുതാൻ അറിയാമെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ റെക്റ്റിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എറേഴ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് ട്രയൽ ബാലൻസിനെ ബാധിക്കാത്തവ അഥവാ ടു സൈഡ് എറേഴ്സ് രണ്ടാമത്തത് ട്രയൽ ബാലൻസിനെ ബാധിക്കുന്നവ അതായത് വൺ സൈഡ് എറേഴ്സ് ട്രയൽ ബാലൻസിനെ ബാധിക്കാത്തവ അഥവാ ടു സൈഡ് എറേഴ്സ് അപ്പോൾ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ജയലണ്ടറികൾ നമുക്ക് വേണ്ടും വിധം പുതിയതായിട്ട് എഴുതി ചേർക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് അത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടു സൈഡ് എറേഴ്സ് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് വൺ ഇതിനങ്ങനെ ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇത് വിവിധ തരത്തിലുണ്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പഠിക്കണം എന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നോക്കാം ടൈപ്പ് വൺ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ടു മിസ്റ്റർ ആകാശ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് വെയർ നോട്ട് റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ സെയിൽസ് ബുക്ക് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതിൽ റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ നടത്തി ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ നടത്തിയത് മിസ്റ്റർ ആകാശിനാണ് സെയിൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോട്ട് റെക്കോർഡ് ഇൻ സെയിൽസ് ബുക്ക് എന്നാണ് അതായത് സെയിൽസ് ബുക്കിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇറ്റ് ഈസ് എറർ ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഒമിഷനാണ് എറർ ഓഫ് ഒമിഷനാണ് അതിനകത്ത് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഒമിഷനാണ് അതായത് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല ഇതുവരെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാത്തൊരു എൻട്രി ആയതുകൊണ്ട് അത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല അത് അത് പുതിയതായിട്ട് അതിന് ജയലണ്ടറി എഴുതി ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് അതിന് പുതിയ ഒരു ഫ്രഷ് എൻട്രി ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രഷ് എൻട്രി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ജയലണ്ടറി എങ്ങനെ വരും ആകാശനാണ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകാശ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആകാശ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ക്രെഡിറ്റ് വരുന്നത് സെയിൽസ് ആണ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നറേഷൻ ഒഴുതുക ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ടു മിസ്റ്റർ ആകാശ് അടുത്തത് ടൈപ്പ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ടു മിസ്റ്റർ ആകാശ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് വെയർ റെക്കോർഡഡ് ആസ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ദ സെയിൽസ് ബുക്ക് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുൻപ് പറഞ്ഞ അത് എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ആകാശിന് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ നടത്തിയത് പക്ഷേ റെക്കോർഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് അഞ്ഞൂറ് എന്നായിപ്പോയി അതായത് സെയിൽസ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് അഞ്ഞൂറ് എന്നായിപ്പോയി അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം രൂപ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് എന്നായിപ്പോയി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് എറർ ഓഫ് കമ്മീഷനാണ് അതായത് എഴുതിയ സമയത്ത് ടെ തെറ്റ് സംഭവിച്ചാണ് മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുക റെക്കോർഡ് റോങ് എൻട്രി നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് എൻട്രി റെക്കോർഡ് റോങ് എൻട്രി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന
അഞ്ഞൂറ് കൂടി കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അഞ്ഞൂറ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ അയ്യായിരമായി അതുപോലെ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഓൾറെഡി അഞ്ഞൂറ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ എൻട്രിയിൽ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൂടി കൂടുമ്പോൾ ആയി അഞ്ഞൂറും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറും ചേർത്ത് അയ്യായിരമാകുന്നു അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ശരിക്ക് വരേണ്ടുന്ന അയ്യായിരം ആകാശിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കും കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റർ ആകുന്നു അടുത്തത് ടൈപ്പ് ത്രീ ആണ് ടൈപ്പ് ത്രീയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ടു ആകാശ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് വെർ റെക്കോർഡഡ് ആസ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ദ സെയിൽസ് ബുക്ക് അപ്പോൾ സെയിം ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആകാശിന് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തത് ഫൈവ് തൗസൻഡിനാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എഴുതിയപ്പോൾ സെയിൽസ് ബുക്കിൽ എഴുതിയപ്പോൾ അത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആയിപ്പോയി പതിനയ്യായിരം ആയിപ്പോയി അതായത് ഒരു പതിനായിരം രൂപ കൂടുതലായിട്ട് എഴുതിപ്പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ നോക്കിയ പോലെ തന്നെ നോക്കാം റെക്കോർഡഡ് റോങ് എൻട്രി എൻട്രി വരുന്നത് ആകാശ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് എൻട്രി വരേണ്ടുന്നത് എൻട്രിയിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എൻട്രി കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ആകാശ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻട്രി ജേണൽ എൻട്രിയിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ജേണൽ എൻട്രി എല്ലാം കൃത്യമാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടും കൂടുതലായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് അയ്യായിരം വരേണ്ട സ്ഥലത്ത് പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതായത് പതിനായിരം രൂപ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനത് ആക്റ്റിഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് കാരണം ആകാശിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഓൾറെഡി പതിനയ്യായിരം രൂപ കയറിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും അയ്യായിരം രൂപയാണ് അതിലേക്ക് എൻ്റർ ആകേണ്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആകാശിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക എത്രയാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ടെൻ തൗസൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പതിനയ്യായിരം ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ആകേണ്ടുന്നത് അയ്യായിരം ആയിരുന്നു പതിന പതിനായിരം രൂപ എക്സസ് ആയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നേരെ റിവേഴ്സ് എൻട്രി പാസ് ചെയ്തിട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എക്സസ് ആയിട്ട് എൻ്റർ ആയിരിക്കുന്ന സാധനം പതിനായിരം രൂപ കുറഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ എൻട്രി വരുന്നത് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ആകാശ് അക്കൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് അടുത്തത് ടൈപ്പ് ഫോർ നോക്കാം അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ടു ആകാശ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് വാസ് കറക്റ്റ്ലി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ സെയിൽസ് ബുക്ക് ബട്ട് റോങ്ലി പോസ്റ്റഡ് ടു ജസ്വിൻസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ആകാശിന് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ നടത്തി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് സെയിൽസ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു പക്ഷേ അത് മറ്റൊരാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതായത് ജസ്വിൻസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് അത് ആക്ച്വലി പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇതൊരു എറർ ഓഫ് കമ്മീഷൻ ആണ് അതായത് എറർ മിസ്റ്റേക്സ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡ് റോങ് എൻട്രിയും അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് എൻട്രിയും നോക്കാം അപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജസ്വിൻസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് ജസ്വിൻസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എമൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസമില്ല എമൗണ്ട് കൃത്യമായിട്ടാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്ക് കറക്റ്റ് എൻട്രി പറയേണ്ടുന്നത് ആകാശ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് എമൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസമില്ല അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുക അപ്പോൾ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് കൃത്യമായിട്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു ഫൈവ് തൗസൻഡ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എൻട്രിയിലും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ആകാശിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിന് പകരം നമ്മളിവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജസ്വിൻസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ് ജസ്വിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണത് റോങ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ജസ്വിൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് തുല്യമായിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് നൽകിയാൽ മതി അതായത് ജസ്വിൻ അക് ജസ്വിൻ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക അയ്യായിരം അതുപോലെ ഫ്രഷ്
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് കൃത്യമായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലാതെ കറക്റ്റായിട്ടാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ശരിക്കും ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ടിനെയാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തുല്യമായിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിന് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പുതിയതായിട്ട് ഡെബിറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എൻട്രി വരുന്നത് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കയറിയിരുന്നത് അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ആവും ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഡെബിറ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ട്രയൽ ബാലൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടു സൈഡ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അടുത്തതാണ് ബാ ട്രയൽ ബാലൻസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വൺ സൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് സിക്സ് എന്ന് പറയാം അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഓവർ കാസ്റ്റ് അണ്ടർ കാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ഓവർ കാസ്റ്റ് എന്താണ് അണ്ടർ കാസ്റ്റ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവർ കാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ബാലൻസിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായിട്ട് കിട്ടാൻ തന്ന ബാലൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബാലൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഓവർ കാസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഓവർ വാല്യൂ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ അണ്ടർ കാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ആക്ച്വലി വരേണ്ടുന്ന ബാലൻസിനേക്കാൾ കുറവാണ് ബാലൻസ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അണ്ടർ കാസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പല രീതിയിൽ ഉള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ഓവർ കാസ്റ്റോ അണ്ടർ കാസ്റ്റോ വരാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഒരു ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അസെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ലോസ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകൾക്കെല്ലാം അതായത് അസെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ലോസ് ഡ്രോയിങ്സ് ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകൾക്കെല്ലാം എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് അസെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ലോസ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന തരം അക്കൗണ്ടുകൾക്കെല്ലാം ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ലയബിലിറ്റി ഇൻകം ഗെയിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകൾക്കെല്ലാം എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എഴുതേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും എന്തെങ്കിലും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓവർ കാസ്റ്റ് അണ്ടർ കാസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ അസെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ലോസ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിൽ ആ അക്കൗണ്ട് ഓവർ കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ആ അക്കൗണ്ടിൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്തോ ഡെബിറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിനെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഡെബിറ്റിൽ കൂടുതലായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അസെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ലോസ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും അണ്ടർ കാസ്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കുറച്ച് വാല്യൂ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തോ കൂടുതലായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് എന്തോ കൂടുതലായിട്ട് അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് കൊണ്ട് എഴ
ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അതിന് എൻട്രീസ് വഴി നമ്മൾ ഈ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ കാരണം വൺ സൈഡ് എറേഴ്സ് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒന്ന് സെയിൽസ് ബുക്ക് വാസ് ഓവർ കാസ്റ്റ് ബൈ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് അതായത് സെയിൽസ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻകം ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് ഓവർ കാസ്റ്റ് ബൈ ആയിരം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ലയബിലിറ്റി ഇൻകം ഗെയിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകൾക്കെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരം അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കെല്ലാം എന്തെങ്കിലും കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓവർ കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് സെയിൽസ് ബുക്ക് ഓവർ കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ഓവർ കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്തോ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ല അപ്പോൾ ആയിരം രൂപ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കൂടുതലായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതേ ആയിരം രൂപ കൃത്യമായിട്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൽ കൃത്യമായിട്ട് അതേ ആയിരം ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ആയിരം അപ്പോൾ എൻട്രി റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ എൻട്രി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ആയിരം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അക്കൗണ്ടുകളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളവിടെ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അവിടെ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടു സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ആയിരം അപ്പോൾ എൻട്രി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ആയിരം ടു സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ആയിരം റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർ കാസ്റ്റ് ഇൻ സെയിൽസ് ബുക്ക് നറേഷൻ കൊടുക്കുക അടുത്ത് നോക്കാം പർച്ചേസ് ബുക്ക് വാസ് ഓവർ കാസ്റ്റ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അതൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അസറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ലോസ് ഡ്രോയിങ്സ് ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകൾക്കെല്ലാം എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പർച്ചേസ് ബുക്ക് ഓവർ കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്തോ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ഇവിടെ ഒരു മൂവായിരം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിനെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുക ഈ ക്രെഡിറ്റിൽ ഒരു മൂവായിരം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെക്റ്റിഫൈ ആകും അപ്പോൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് മൂവായിരം എന്ന് കിട്ടി പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് മൂവായിരം അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മളിവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ മൂവായിരം ടു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് മൂവായിരം ഇങ്ങനെയാണ് എൻട്രി വരുന്നത് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർ കാസ്റ്റ് ഇൻ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ജനറേഷനും എഴുതുക അടുത്ത് നോക്കാം സെയിൽസ് ബുക്ക് വാസ് അണ്ടർ കാസ്റ്റ് ബൈ റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ സെയിൽസ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻകം ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലയബിലിറ്റി ഇൻകം ഗെയിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകൾക്കെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടണമെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റിലും എന്തെങ്കിലും കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഡെബിറ്റിലും ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെയിൽസ് ബുക്ക് അണ്ടർ കാസ്റ്റഡ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് കൂടുതലായിട്ട് എന്തോ കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു കുറഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നു കുറഞ്ഞിരിക്കാൻ കാരണം അപ്പോൾ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്